హాయ్ నేను శ్రీకాంత్ వెల్కమ్ టు ఆదాన్ ఫుడ్ అండ్ ట్రావెల్ ప్రస్తుతం నేను బెజవాడలో ఉన్నాను బెజవాడ బెన్ సర్కిల్ దగ్గరలో ఉన్న ఓ బడ్జెట్ మెస్తో ఈరోజు నేను ముందుకు వచ్చాను అదే శ్రీ విజయలక్ష్మి మెస్ ఈ మెస్ గత ముప్పై ఏళ్ళుగా ఈ బెన్ సర్కిల్ దగ్గరలో పటమట అనే ఏరియాలో చిన్న పెంకుడింట్లో ఉంటుంది చాలా మంచి రుచికరమైన భోజనాన్ని బడ్జెట్లో వీళ్ళు అందిస్తారు ఏంటి అసలు రుచి ఎలా ఉంటుంది అక్కడ ఏమేమి ఉంటాయి ఇలాంటి విషయాలను తెలుసుకుందాం రండి నా వెనుక కనిపించే ఈ రోడ్డు బెన్ సర్కిల్ నుంచి బందర్ వెళ్ళే రోడ్డు జస్ట్ బెన్ సర్కిల్ నుంచి జస్ట్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ మీటర్స్ లోపలికి వస్తే పటమట అనే ఏరియా ఉంటుంది పటమటలో ఎగ్జాక్ట్గా విజయవాడ నగరపాలక సంస్థ అనేది కనిపిస్తుంది కదా దాని ఎగ్జాక్ట్ ఆపోజిట్లో ఒక చిన్న రోడ్డు ఉంటుంది ఆ రోడ్లో వస్తే ఈ శ్రీ విజయలక్ష్మి మెస్ భోజనం అనేది కనిపిస్తుంది ఇదే మెస్ చాలా ఒక చిన్న పెంకుటింట్లో పైన బరగం కట్టు ఉంది ఆ పెంకుటింట్లోనే ఉంటుంది చాలామంది దీన్ని అయితే పాక మెస్ అని కూడా పిలుస్తూ ఉంటారు ఇక్కడ పూర్తి ఇంటి తరహా భోజనం అయితే దొరుకుతుంది అదే ఈ మెస్ స్పెషాలిటీ ఇంట్లో తిన్నట్టుగానే ఇక్కడ భోజనం చేస్తే అనిపిస్తుందట చాలా మంచి రుచికరమైన భోజనం అయితే ఇక్కడ దొరుకుతుంది బాబాయ్ నమస్తే ఏం పేరు బాబాయ్ మీ పేరు సుబ్బారావు సుబ్బారావు గారు సుబ్బారావు గారు ఏంటంటే ఎప్పటి నుంచి ఉంది మెస్ ఈ మెస్ స్పెషాలిటీస్ మెస్ ఫస్ట్ స్టార్టింగ్ మా మావయ్య గారు స్టార్ట్ చేశారు గత ముప్పై సంవత్సరాల నుంచి దీన్ని మా మావయ్య గారు స్టార్ట్ చేసి ముప్పై సంవత్సరాల క్రితం దాన్ని ఆయన అడుగు చేయడంలో మేము కూడా ఆయన దగ్గర వర్క్ చేసేవాళ్ళు ఆయన ఎలా చెప్పాడు ఆయన ప్రకారం మేము కూడా ఆయన అడుగు చేయడంలో చేస్తున్నాం ఏంటంటే ఇక్కడ ఏమేమి దొరుకుతుంది మెస్ లో మెస్ లో భోజనం అరిటాకు లో పెడతాం ఫస్ట్ మెయిన్ ఏంటంటే అరిటాకు భోజనం అరిటాకు భోజనం దాని మీద పప్పు కూర రోడ్ పచ్చడి సాంబారు రసం పెరుగు ఇవన్నీ ఉంటాయండి భోజనం అందరూ చాలా మంది నైన్టీ పర్సెంట్ బాగుందని చెప్తారు మరి ఎందుకంటే మా తూర్పు గోదావరి జిల్లా అన్నమాట అటు సైడ్ తూర్పు గోదావరి జిల్లా మాది మల్కీపురం మల్కీపురం దాని మీద జనాలు బాగా లైక్ చేస్తారు అదే మాట యాస్ తెలుస్తుంది మన యాస్ తెలిసిపోతుంది కదా ఓకే అండి ఓకే అంటే మొత్తం పూర్తి తరహా పాతకాలం మెస్ లాగా ఇంటి తరహా భోజనం ఘాటులు అయ్యి మసాలాలు అయ్యి లేకుండా మామూలుగా ఉంటుంది రోజు తినొచ్చు మన భోజనం తిన్న ఎటువంటి ఎఫెక్ట్ ఉండదు అదొకటి అప్పుడు ఉంటదండి అప్పుడు ఉంటది నెయ్యి ఉంటది కారపొడి నాన్ వెజ్ ఏమి ఉంటదండి నాన్ వెజ్ ఒక సండే పెడతాం చికెన్ కర్రీ పెడతాం ఓన్లీ సండే చికెన్ కర్రీ చికెన్ కర్రీ అంతే మిగతా రోజుల్లో మామూలు వెజిటేరియన్ భోజనం వెజిటేరియన్ ఆమ్లెట్ ఉంటది డైలీ ఆమ్లెట్ ఉంటుంది రేట్స్ ఎలాగండి భోజనం వచ్చి నూట పది రూపాయలు సార్ ఆమ్లెట్ వచ్చి ఇరవై రూపాయలు పార్సిల్ ఏమో సింగల్ అయితే నూట ఇరవై రూపాయలు డబల్ పార్సిల్ అయితే రెండు వందలు రెండు వందలు ఓకే అండి ఓకే ఓకే ఎక్కడండి అడ్రస్ ఎక్కడ కరెక్ట్ గా ఇది ఎలా పడమట ఈ సేవ సర్కిల్ త్రీ ఆఫీస్ ఎదురుగుండ మీ సేవ మున్సిపల్ ఆఫీస్ ఎదురుగుండ ఎగ్జాక్ట్ ఆపోజిట్ చాలా బాగుంది సార్ పోయిన సార్ కూడా వచ్చి తిన్నాను ఎక్సలెంట్గా ఉన్నాయి బయట కంటే ఈడ సొంత సొంత వాళ్ళు చూసినట్లు చూస్తే అన్నం కానీ కర్రీ కానీ చాలా బాగుంది సార్ టేస్ట్ ఇది మీ రెండోసారి సార్ నేను రావడం రేట్లు అయ్యి ప్రైసెస్ ఎలా ఉన్నాయి ప్రైసెస్ కూడా బయట కంటే చాలా చీపే సార్ ఇక్కడ పోయిన చాలా బాగుంటుంది నేను ఇంచుమించు టూ థౌజండ్ ఫోర్టీన్ నుంచి వస్తున్నాను రెగ్యులర్గా ఇక్కడికి ఉండేది హైదరాబాద్ ఎప్పుడు విజయవాడ వచ్చినా ఆఫీస్ పని మీద కంపల్సరీ లంచ్ టైంకి సిటీలో ఉంటే ఇక్కడికి వచ్చి నేను లంచ్ చేసి వెళ్తూ ఉంటాను టేస్ట్ చాలా బాగుంటుంది రైస్ అది కూడాను వేడివేడిగా ఏ టైంలో ఉన్నా కూడా వేడివేడిగా పెడతారు ఐటమ్స్ అన్నీ టేస్ట్ చాలా బాగుంటాయి భోజనం చాలా బాగుందండి మాది గుడివాడ మేము ఏ మార్కెటింగ్ కానీ వేరే పని కానీ ఎప్పుడైనా వచ్చినప్పుడు భోజనానికి ఇక్కడికి వస్తూ ఉంటాం ఆమ్లెట్ కానీ మజ్జిగారు అన్నీ చాలా బాగుంటాయండి ఇక్కడ ఫుడ్ బాయిల్స్ అయితే ఓకే నాట్ బ్యాడ్ అండ్ ఇక్కడ విజయవాడలో చాలా చూశాను ఓన్లీ ఐ విల్ కేమ్ ఫర్ దే అంటే రైస్ కోసం ఇక్కడికి వస్తాను నేను రైస్ ఆ క్వాలిటీ కోసం అందరికీ సామాన్యులకి అందుబాటులో ఉంటుంది చాలా బాగుంది ఇక్కడికి నేను దాదాపు మూడు సంవత్సరాల నుంచి వస్తున్నాను ఎంత బాగుండిద్దంటే టేస్ట్ న్యాచురల్గా ఇంట్లో చేసుకున్నట్టు ఉప్పులు కారాలు ఎక్కువ లేకుండా 
నార్మల్గా ఏదో బయట హోటల్లో సున్నాలు కలిపినట్టు తినలేకుండా చేసేటట్టు అలా ఏం కాకుండా న్యాచురల్ భోజనం అందిస్తారు సర్వీస్ చేసే స్టాఫ్ స్టాఫ్ కూడా చాలా నీట్గా ఏది అడిగినా ఎన్నిసార్లు అడిగినా విసుక్కోకుండా సర్వీస్ చేస్తారు మా ఇంట్లో శుభకార్యాలకు కూడా మేము ఎక్కడి నుంచే ఫుడ్ తీసుకెళ్తాం చాలా బాగుందండి విజయవాడ పటమట్లో ఉన్నటువంటి శ్రీ విజయలక్ష్మి మెస్లో మంచి కమ్మటి రుచి కలిగిన భోజనం అనమాట తినక ముందే కమ్మటి రుచి అని ఎలా చెప్పేస్తాను అనుకోకండి ఆ కమ్మటి సువాసన ఆల్రెడీ తెలుస్తుంది మంచి చక్కగా వేడివేడి అన్నం అలాగే పప్పు పాలకూర క్యాబేజీ టమాటా అలాగే బంగాళాదుంప మిల్ మేకర్ మాగాయ పచ్చడి కారపొడి నెయ్యి మళ్ళీ అన్నంలో నెయ్యి మంచి గడ్డ పెరుగు అలాగే ఇంకా మజ్జిగ జారు నెక్స్ట్ రసం సాంబారు ఇవన్నీ కూడా ఉన్నాయి మెస్ గురించి చెప్పాల్సింది ఏంటంటే థర్టీ ఇయర్స్ ఇండస్ట్రీ అనమాట గత ముప్పై ఏళ్ళుగా ఈ విజయవాడ బెన్ సర్కిల్కి దగ్గరలో మంచి రుచికరమైన భోజనం అందించే ఓ మంచి మెస్గా ఒక మంచి పేరు అయితే తెచ్చుకుందనమాట ఉదయం పదకొండు ఆ టైంకి స్టార్ట్ అవుతుంది ఇప్పుడు టైం మూడు అవుతుంది దగ్గర దగ్గర అయినా కూడా బిజీగానే ఉంది అంటే అంతమంది ఎక్కువగా ఇక్కడికి వస్తున్నారు చిన్న హోటలే చిన్న మెస్సే అనమాట ఒక మహా అయితే ఒక గట్టిగా కూర్చుంటే పది పదిహేను మంది కూర్చుని తినగలిగే సౌలభ్యం ఉన్న మెస్సే అనమాట కాకపోతే ఒక పావు గంట ఇరవై నిమిషాలు బయట వెయిట్ చేసి మరి ఈ బోన్ చేసి వెళ్ళడానికి చాలామంది ఇంట్రెస్ట్ అయితే చూపిస్తున్నారు ఇక్కడ రెగ్యులర్గా ఉండేవి మీల్స్ ఆ మీల్స్ కాస్ట్ వచ్చి వన్ టెన్ రూపీసు లేదు భోజనం పార్సల్ డబల్ మీల్స్ తీసుకెళ్ళాలనుకుంటే టూ హండ్రెడ్ అనమాట ఇక్కడ రెగ్యులర్గా ఆమ్లెట్ కూడా సర్వ్ చేస్తారు ట్వంటీ రూపీస్ ఎక్స్ట్రా ఛార్జ్ అవుతుంది లేదు సండే వస్తే మాత్రం నాన్ వెజ్ ఉంటుంది అంటే నాన్ వెజ్ అంటే ఓ ఎక్కువ ఏమి ఊహం చేసుకోకండి కేవలం ఒక చికెన్ కర్రీ ఉంటుంది అది కూడా చాలా మంచి రుచిగా ఉంటుందట టేస్ట్ అయితే చేద్దాం మంచి కమ్మటి సువాసన అయితే మాత్రం భోజనం నుంచి వస్తుంది మంచి వేడివేడిగా పెట్టారు అన్నం నేను అంతా మాట్లాడే క్రమంలో కొద్దిగా చల్లారింది ఫస్ట్ పొడితో స్టార్ట్ చేద్దాం నెయ్యి కారపొడి జబర్దస్త్ ఉంది కారపడి చక్కగా పప్పు పాలుగూర పప్పు కలుపుతుంటే భలే వాసన వస్తుంది అసలు పమ్మ ఉంది దానికి కొంచెం కారం యాడ్ చేద్దాం ఈ మాగా పచ్చడి వేసుకునే ఎంత కలుపుతున్నా రెడ్డి ఇష్ట రావట్లేదు ఉట్టి పప్పు కమ్మగా ఉంటే పప్పు పాలుగూర మంచి స్పైసీ యాడ్ అవ్వాలంటే మాత్రం వీళ్ళు ఇచ్చే పచ్చడి కలుపుకుందనండి చాలా బాగుంది బంగాళాదుంప మిల్ మేకర్ కర్రీ ట్రై చేద్దాం బంగాళాదుంప ముక్క సైజ్ అయితే మాత్రం చాలా పెద్దగా ఉంది బీభత్సమైన కారాలు మిరియాలు ఇలాంటివి లేకుండా మంచి కమ్మటి ఫ్లేవర్తో ఇంటి తరహా భోజనం ఆమ్లెట్ బలే ఉందండి ఆమ్లెట్ పప్పు మాగాయ కాంబినేషన్ చాలా చాలా బాగుంది ఇక పచ్చడి ఒకటి మిగిలిపోయింది టమాటో క్యాబేజీ పచ్చడి పచ్చడి చాలా డిఫరెంట్గా మంచి టేస్టీగా లైట్ స్పైసీగా బాగుంది మజ్జిగ జారు మజ్జిగ పులుసు లక్షణ జారు ఇట్లా పిలుస్తూ ఉంటారు బట్ వాటికి కూడా కొన్నింటికి డిఫరెన్స్ ఉంటుంది బట్ అది ట్రై చేద్దాం కొంచెం ఈ మజ్జిగ జారులో అయితే మాత్రం చిన్న చిన్న ఉల్లిపాయ ముక్కలు కరివేపాకు ఆవాలు చాలా చక్కగా కాసినట్టున్నారు అదంతా ఏమో కమ్మగా తగులుతూ ఆ ఉల్లిపాయ ముక్కలు కొరుగుతుంటే భలే ఉంది ఫీల్ ఆ ఉల్లిపాయ ముక్కల సౌండ్ రసంలో కూడా చక్కగా ఆ టమాటా కరివేపాకు ధనియాలు పోపులు అన్నీ పెట్టి చిన్నగా తాలింపు పెట్టి వేయండి కొద్దిగా వేయండి కొద్దిగా చాలండి చాలు
మిరియాల ఫ్లేవర్ కాకుండా కారం కాకుండా ఎస్ ఎస్ స్వీట్ రసం అనమాట అంటే గోదావరి జిల్లాల స్టైలు పక్కగా కోనసీమ స్టైలు స్వీట్గా అంటే మిరియాల స్టైల్ కాకుండా కొంచెం ఆ బెల్లంతో చేసిన రసం బాగుంది ఫ్లేవర్ ఇలాంటి ఫ్లేవర్లో మంచి ఆమ్లెట్ మొక్క నంచుకుంది ఏంటంటే ఆమ్లెట్ చాలా స్పెషల్గా ఉందండి ఖచ్చితంగా అంటే భోజనంతో పాటు ఆమ్లెట్ కూడా చెప్పుకుంటే రీజనబుల్ అంటే ట్వంటీ రూపీస్ బో సాంబార్ కూడా మంచి మంచి అంగే మొక్కలు ఈ ములంకాడ మొక్కలు ఇవన్నీ వేసి జనరల్గా ఈ హోటల్లో ఇవి స్టార్ట్ చేసిన వాళ్ళు కూడా అంటే గోదావరి జిల్లాకు చెందిన వాళ్ళు పక్కగా కోనసీమకు చెందిన వాళ్ళు కొంచెం ఆ కోనసీమ ఫ్లేవరు ఆ గోదావరి జిల్లాల ఫ్లేవర్ అయితే మాత్రం చాలా క్లియర్గా కనిపిస్తూ ఉంటుంది ఆమ్లెట్లో కానీ లేదా రసంలో కానీ పప్పు ఇట్లా ఆ పచ్చడి పచ్చడిలో కూడా ఆ ఫ్లేవర్ ఉంటుంది అనమాట అంటే బీభత్సమైన కారాలు లేకుండా ఒక కమ్మటి ఫ్లేవర్తో మంచి టేస్టీ టేస్టీ టేస్టీగా బాగున్నాయి భలే కాలేజ్ ఉన్నాయి ఆమ్లెట్ అంతా ఈ ఫినిషింగ్ వస్తే అదిరిపోద్ది ఆమ్లెట్ అన్లిమిటెడ్ అనమాట మనకి ఎంత కావాలంటే అంత రైసు కూరలు కూడా కావాలన్నా ఎంత కావాలంటే అంత మనం అడిగి వేయించుకోవచ్చు ఇబ్బంది ఏం లేదు వన్ టెన్ రూపీస్లో అంటే రీజనబుల్ అంటే బడ్జెట్లో విజయవాడ లాంటి మహానగరంలో బడ్జెట్లో ఒక మంచి టేస్టీ మీల్స్ ఇంటి తరహా భోజనం ఈ పెరుగు గురించి అయితే మాత్రం చాలామంది కస్టమర్స్ చాలా మంచి పాజిటివ్ రివ్యూ ఇస్తున్నారు పెరుగు కోసమే నేను ఇక్కడికి వస్తానంటున్నారు కస్టమర్ అయితే అంత బాగుంటుందట కస్టమర్ చెప్పింది చెప్పినట్టు బాగుంది పెరుగు వెళ్ళే తయారు చేసుకుంటే అంటే తోడు పెట్టుకుంటారు ఈ పచ్చడి నంచుకుని ఈ పెరుగన్నం తింటే భలే ఉంది ఇది ఓవరాల్గా విజయవాడ పటమట్లో ఉన్న శ్రీ విజయలక్ష్మి అలియాస్ పాక మెస్ కథ ఇలాంటి మరిన్ని ఇంట్రెస్టింగ్ వీడియోల కోసం అదాన్ ఫుడ్ అండ్ ట్రావెల్ ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ